во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня на литургии, когда мы все вместе с вами исповедовали нашу веру, пели Никио Царьградский символ веры, мы превозглашали то, что мы верим во святую, единую, соборную и апостольскую церковь. То, что церковь свята, едина и соборна, это потому что в церкви отобразился сам Христос Бог, единый, святой, безгрешный. Бог, который не ограничен ни местом, ни временем. А вот то, что церковь апостольская, говорит нам о том, что именно трудами людей, своих ближайших учеников, Господь созидал на земле свою церковь. Сам Господь не оставил ни одной своей собственноручно записанной строки. Но Слово Господне, Его учение записали ученики через годы после воскресения и вознесения Христа Спасителя. И то, что Церковь Апостольская говорит нам об очень многом, о том, что до ныне, через таинство священства, мы имеем возможность соединяться со Христом Спасителем, который когда-то избрал себе учеников и сказал, слушающий вас меня слушает, а отвергающийся вас меня отвергается. И двоих из апостолов мы называем первоверховными святых апостолов Петра и Павла, чью память ныне прославляем. Павел, по собственному признанию, больше других потрудился на Ниве Христовой проповеди. Из 27 книг, 27 книг Нового Завета 14 написано рукою апостола Павла. А Петр был старшим. И именно Петр на вопрос ученик, к ученикам Господа, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого, именно Петр произнес исповедование, на котором созидается Церковь. «Ты иси Христос, Сын Бога, живаго», — ответил Петр. И, конечно, память апостолов Петра и Павла особенно значима для нас, людей, которые живут в Санкт-Петербурге, городе, в основании которого положен духовный подвиг святого апостола Петра, бывшего верным Христу, даже до смерти, потому что и Петр, и Павел приняли за свою веру, за проповедь Евангелия, смерть. Петр был распят в Риме, причем по его просьбе головой вниз, потому что он считал недостойным умереть так, как его божественный учитель. А Павел был римским гражданином, поэтому его, в отличие от Петра, не распяли, но усекли мечом. Два этих человека очень разные. Петр – простой галилейский рыбак. Человек порывистый, горячий, а Павел ученый, фарисей. И тем не менее, оба этих человека такие разные, были едины в своей любви ко Христу Спасителю, в своей проповеди о Царстве Божьем. Поэтому Церковь прославляет их вместе, как святых первоверховных апостолов Петра и Павла. И каждый раз, когда мы прославляем святых, когда мы прославляем святых апостолов Христовых, ближайших учеников Спасителя, мы должны знать и понимать, что это высота нашего призвания – быть с такими людьми в одной церкви, потому что в церкви мы едины, самые простые люди, со святыми Божьими угодниками. Мы находимся в церкви со святыми учениками Христа, которые ходили вместе с Господом по Его путям, по Его дорогам. Мы вместе с теми людьми, которые угодили Богу всей своей жизни и претерпели за проповедь о Христе мученическую смерть. Будем помнить, что мы принадлежим действительно единой, святой, соборной и апостольской церкви, что нас, самых обычных людей, Господь призвал быть наследниками своего царствия. Как и говорит об этом апостол Павел, в церкви мы не чужие Богу, но сограждане всем святым. В этом высота нашего призвания, в этом смысл нашей жизни – идти к Богу, направлять свое сердце в Царство Небесное, и в помощь нам даны все Божьи угодники. И прежде всего, святые апостолы, трудами которых Господь созидал на земле свою церковь. С двух апостолов, которых мы называем первоверховными, мы сегодня по-особому прославляем, их молим. Святые Перверховные Апостоли Петре и Павле, молите Бога о нас. Аминь.